കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സ്കൂളിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സിറാജുദ്ദീൻ വി പി എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും അത് എഴുതുന്ന രീതിയും ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് ബ്ലോക്ക് ഇവ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എലമെൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു ചെറിയ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇതാണൊരു പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ രൂപമാണിത് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല പകുതി ഭാഗം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം അതായത് കുത്തനെയും വിലങ്ങനെയുമുള്ള കോളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ റോസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കോളങ്ങളും നിരകളും വരികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് പിരീഡ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ബ്ലോക്കും പിരീഡും ഗ്രൂപ്പും എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുത്തനെയുള്ള കുറേ കോളങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കോളം രണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ കോളങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനെട്ട് കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആകെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഹൈഡ്രജൻ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റൊബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മൂലകങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ടാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൊത്തം പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങളാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി പിരീഡുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വിലങ്ങനെ ആ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ കോളങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ അങ്ങേ മൂലയ്ക്ക് ഹീലിയാണുള്ളത് അപ്പം അത് ഒന്നാമത്തെ പിരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പിരീഡ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിത്തിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പിരീഡ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പിരീഡുകളുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മെയിൻ ടേബിളാണിത് ഇതിൽ ഏഴ് പിരീഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഏഴ് പിരീഡുകളുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ബ്ലോക്കുകൾ ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ബ്ലോക്കുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ സ്കൂളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂളാണെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരു ചിലപ്പോൾ മൂന്നാം നിലയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടാം നിലയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം നിലയിലായിരിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സിനെ കാണപ്പെടും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വേറെ നിലയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വേറെ നിലയിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഉള്ള സ്കൂളാണെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ ബ്ലോക്ക് വേറെ പ്ലസ് വൺ ബ്ലോക്ക് വേറെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയെ ബ്ലോക്കാക്കി തരംതിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതുപോലെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നാല് ബ്ലോക്കുകളാണുള്ളത് ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും പേര് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നാല് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ആ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സബ്ഷല്ലിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ പേര് തന്നെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ബ്ലോക്കിനും വരുന്നത് അപ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്കുകൾ വരുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കുണ്ട്
ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ത്രീ ടു ട്വൽവ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയിലുള്ള വരെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ബിലോങ് ടു ദി ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ആർ കോൾഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആൻഡ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസ് ബിലോങ്സ് ടു ദി ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെയിൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് നിര കാണാം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് റോസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി മെയിൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് മെയിൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് റോയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മൂലകങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചത് കാണാം ആ ഇരുപത്തെട്ട് മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നും വിളിച്ചു അപ്പോൾ പി എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നാല് ഗ്രൂ ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക പേരുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആർ കോൾഡ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആർ കോൾഡ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽ ഓർ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ആൽക്കലി എർത്ത് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് നോബിൾ ഗ്യാസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹാലജനുകൾ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പതിനേഴാം പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാലജനുകൾ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ വരുന്നത് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി നൈട്രജൻ വരുന്നത് നൈട്രജൻ ഫാമിലി കാർബൺ വരുന്നത് കാർബൺ ഫാമിലി ബോറോൺ വരുന്നത് ബോറോൺ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യത്യസ്ത ഫാമിലികളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഒരു മൂലകത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂലകം ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂലകം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കി പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂലകത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ ഏതാണ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഇനി എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് സിലിക്കൺ വരുന്നത് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ പീരീഡിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിലാണ് ആര് വരുന്നത് സിലിക്കൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒരു മൂലകത്തെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത മൂലകം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് പീരീഡിലാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ബെറിലിയം ഒരു ഉദാഹരണം ബെറിലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ വരും എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരും ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരും ഏത് പീരീഡിൽ വരും രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിൽ വരും അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ബ്ലോക്കും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോ
ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ പീരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് മൂലകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം നിയോൺ സ്കാൻഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ മെഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് നിയോൺ ടെന്ന് സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വൺ ഈ നാല് മൂലകങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നു ഏത് പിരീഡിൽ വരുന്നു ഏത് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു അറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യം അത് എഴുതുക സോഡിയം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് ലെവൻ മെഗ്നീഷ്യം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു അടുത്തത് അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തുള്ളത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നുള്ളത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക എന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിരീഡാണ് ഓരോന്നും ഏത് പിരീഡിൽ വരുന്നു ഓരോന്നും ഏത് പിരീഡിൽ വരുന്നു അതാണ് അതിന് ഒന്നാമത്തെ സോഡിയം പതിന അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് വരുന്ന സോഡിയം ഏത് പിരീഡിൽ വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ത്രീ എസ് വണ്ണിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിലുള്ള എസ് എഫ് ഷെല്ലിലാണ് ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഷെൽ നമ്പറായിട്ട് വരുന്നത് എസ് ആണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി തേർഡ് മെയിൻ ഷെൽ ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറേ ഷെൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതൊക്കെ ഷെൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഇത് ഷെൽ നമ്പർ വൺ ആണ് ടു ടു ത്രീ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏതാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന കളി വെരി സിമ്പിൾ മൂന്നാമത്തെ പിരീഡിലായിരിക്കും അതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പിരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ നോക്കുക ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏതാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തന്നെയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പിരീഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നിയോണിൻ്റെ അത് പത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രാമത്തെ പിരീഡിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പിരീഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാം നാലാമത്തേത് സ്കാൻഡിയം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏതാണ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ പിരീഡ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പം പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പർ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തത് ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതും വളരെ സിമ്പിളാണ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നു അവസാന ഇലക്ട്രോൺ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഫിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ ത്രീ എസ് വൺ ഇതിലാണ് എസ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് സോ ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് എസ് ബ്ലോക്ക് നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എസ് പി ഡി എഫ് നാല് ബ്ലോക്കുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി എസ് സബ്ഷൽ ദർ ഫോർ ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് എസ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ഈസ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഇതിലോ അവസാന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് ത്രീ എസ് ടു അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്നത് എസ്
क्लियर अब इधर ब्लोक कंपिड़ा रीति अब ब्लोक कंपिड़ा मेथड इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुरेशन एल लास्ट इलेक्ट्रोण एंटर ऐसी सब्शलो आ सब्शल तेज़ ब्लोक एसानी एस ब्लोक अदानी पी ब्लोक आंसानी डी ब्लोक अदानी एफ ब्लोक वो एफ ब्लोक या इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुरेशन एफानी एलमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लोक ओके नमुक एन ग्रूप कंपिड़ी नोक और मूलक ग्रूप कंपिड़ी व्यतस्तुट नाम आदमी श्रद्धि अब ब्लोक ऐटा आदमी नोक एस ब्लोको पी ब्लोको और डी ब्लोको नोक और मूलक ग्रूप कंपिड़ी नाम आदमी श्रद्धि अद ब्लोक इन एस ब्लोक मूलक आस ब्लोक एलमेंट आने अ ग्रूप कंपिड़ा वेरी ईसी एस ब्लोक आंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि ऊट मोस्ट एस सब्शन और मूलक और एलमेंट एस ब्लोक अ ग्रूप अ ऊटर मोस्ट शेल ऊटर मोस्ट एस सब्शल एत्र इलेक्ट्रोणुनो अद अ्रूप फॉर एक्सापि इवे नलमेंट थ्री एस वण ऐसा मूा पीरियडा एस ब्लोक अब अब ग्रूप नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि ऊट मोस्ट एस सब्शल इन ऊट मोस्ट एस सब्शल एत्र इलेक्ट्रोण और इलेक्ट्रोण मे सो द्लू ग्रूप ग्रूप नंबर वण ओके अब एस ब्लोक एलमेंट आने ग्रूप कंपिड़ा वेरी सीमप सब्शल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुरेशन एस सब्शल एत्र इलेक्ट्रोण नोकू अद ग्रूप नंबर वण इन रामा नोक वण एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ई एस टू ई एस टू ऑट मोस्ट एस सब्शल ई एस आस इलेक्ट्रोण रुलेक्ट्रोण ई एस टू ऑटर मोस्ट एस सब्शल रुलेक्ट्रोण अब अ ग्रूप अद रहा अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि ऊट मोस्ट एस सब्शल एत्रो अद अगे ग्रूप नंबर अब एस ब्लोक आने ग्रूप कंपिड़ा वेरी सीमप नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि ऊट मोस्ट एस सब्शल इन पी ब्लोक आने ग्रूप कंपिड़ा ना मेथड उपयोग एलमेंट इफ द एलमें बिलोंग टू दि पी ब्लोक मूलक पी ब्लोक आूप कंपिड़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण प्रसंट इन दि ऊट मोस्ट पी सब्शल प्लस ट्वलव अंतरूड़े चेरत पन्द्रुद चेरत को नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण तेजेद इवे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि ऊट मोस्ट एस पी सब्शल प्लस ट्वलव उदाहरण इवे नोक वण एस टू टू एस टू टू पी सिक्स इतना ब्लोक पी ब्लोक वरुद ब्लोक पी ब्लोक वरुद अब पी ब्लोक आने कंपिड़ा ऊट मोस्ट पी सब्शल इलेक्ट्रोण एण्ण एत्र नोक टू पी सिक्स पी एल इलेक्ट्रोण आर इलेक्ट्रोण ई आूड एंत चेरको पर प्लस ट्वलव अब आल्स पन्द्रे अब इतना ग्रूप नंबर अब एस ब्लोक आने ऊट मोस्ट एस सब्शल इलेक्ट्रोण एण्ड अगर तेजी वेक इन पी ब्लोक आने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि ऊट मोस्ट पी सब्शल प्लस ट्वलव अंतिया पन्द्रुद चेरत कमु ग्रूप नंबर की ब्लोक मूलकम विचार इफ एलमें बिलोंग्स टू डी ब्लोक डी ब्लोक आने अ ग्रूप कंपिड़ा इक्वेशन एंजा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि ऊट मोस्ट एस सब्शल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि ऊट मोस्ट एस सब्शल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि इनर डी सब्शल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि इनर डी सब्शल उदाहरण नोक इवे या डी ब्लोक एलमेंट फोर एस टू थ्री डी वण फोर एस टू थ्री डी वण ओके ब्लोक कंपिड़ा या ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण इन दि ऊट मोस्ट एस सब्शल बाह्यतम एस सब्शल इलेक्ट्रोण एण्ड इवेत्र रु प्लस 
number of electrons in the inner d sub shell adinde tottu munnilulla inner d sub shell adinde tottu munnilulla d sub shell ilulla electron ukalude ennam endathriya 3d 1 3d 1 appo 2 plus 1 that is equal to 3 appo electronic configuration ezhuthiyitte adu d block aanengil adinde group kandupidikkan endha cheyandathu in the number of electrons in the outermost s sub shell outermost il s aanu veruva number of electrons in the outermost s sub shell plus number of electrons in the inner d sub shell bahyadama s sub shell ilulla electron ukalude ennathinte koode adine tottu munbulla d sub shell ilulla electron ukalude ennum koodi serthu kaynal adinte group number kittu appo ibide 4s2 3d1 ennu varumbo 2 plus 1 ini mattoru udaharanam kodi parnja nartha ibide nokka electronic configuration avasanikkunnathu 4s2 3d3 aanu erudha 4s2 3d3 aanengil 4s2 3d3 aanengil group number engane irikkum number of electrons in the outermost s sub shell 2 plus number of electrons in the inner d sub shell 3 2 plus 3 5 that is the group number okay appo ingane aanu oru moolagathinte group um period um block um kandupidikka adil period kandupidikkunnathile adu nammal sadhikkandathu adinte block S ano, P ano, D ano noka. Oro block inum period group under the dick in the read with the Asamane. S an angle number of electrons in the outermost shell angle at the Neda. P an angle outermost P subcellular electron de gude, Pandran de Jerkam. Any D an angle outermost S subcellular electron of the Nathinde, Kude, Adinato Mumbula, electron of the D subcellular electron of the Nonguta. Probably last on the F block on a gang and a group one do the F block, where a group in Bernadella are the main group in the third eight, where separate at end row eight and then up F block in the group contributicana. That's all about it. the uh, identification of group, period, and block of an element in a periodic table.